Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias Fernanda por esa bonita dirección. Muchas gracias a todas las que están aquí. Veo que hay eh, un, un grupito muy, muy valorado por mí y sobre todas las cosas valorado por nuestro Señor. Así que bueno, esta tarde mmm, vamos a recordar un poquito de lo que hacer a, a modo de introducción, vamos a recordar un poquito de lo que hablamos en esta misma sala hace unas pocas semanas atrás. No sé si las que están acá lo recuerdan, pero hablamos acerca del sufrimiento, el sufrimiento en el matrimonio, pero en realidad acerca del sufrimiento en general. Y decíamos que el sufrimiento existe entre las cositas que tocamos desde el mismo momento que entró el pecado al mundo y que el origen del sufrimiento es justamente el pecado. Este, también eh, decíamos que en algún momento de nuestras vidas el sufrimiento nos va a tocar. Si no nos ha tocado, nos va a tocar con toda certeza bien sea consecuencia de nuestro propio pecado o a causa del pecado de otro, y también recordamos el caso de Job. Eh, definimos en esa ocasión lo que era el sufrimiento y a modo de introducción para esta clase que vamos a hablar sobre uh, amando al pecador, a modo de introducción, pues se hace imperativo también definir lo que es el pecado. Y el pecado no es otra cosa más que la transgresión a la voluntad de Dios o la transgresión a la a los mandamientos o a la ley de Dios, ¿ok? En hebreo el el pecado es, em, se entiende o, o es ellos lo entienden o lo definen como errar errar el blanco. El blanco es ese círculo concéntrico donde eh, se, se practica tiro al blanco y hay que dar en el mero centro, ¿ok? Si estás, si a, 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 eh, se desvía de ese centro, es errar el blanco, o sea, es pecar. Entonces, así lo definían, es cuando tú no das en el centro, en todas las cosas de tu vida estás pecando. Y todas sabemos aquí que el único que no erró el blanco en todos los aspectos de su vida mientras vivió sobre esta tierra fue Jesucristo. Y por eso fue perfecto. Pero nosotros en cualquier momento, en cual, bajo cualquier circunstancia, en cualquier momento de nuestras vidas, vamos a errar ese blanco y por tanto vamos a pecar. Bueno, definido lo que es pecado, vamos a leer, por favor, acompáñeme a leer en Romanos 3, del 10 al 12. Voy a estar usando aquí eh, eh, la, la nueva traducción viviente. Eh, bueno, las que tienen la reina Valera, pues en cualquier momento les voy a pedir que me, me apoyen con esa versión. ¿ok? Romanos 3, del 10 al 12. Dice, dice así. Uh, verso 10. Como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Y el verso 12 dice, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Como podemos ver, tanto en el verso 10 como en el verso 12, se repite lo mismo. Dice, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno, ni uno solo, dice el versículo uh, 12. Y cuando se repite algo en la Biblia, es para llamarnos la atención y porque esto es verdaderamente importante. Entonces, eso todas lo tenemos claro, que todos pecamos, todos nos desviamos del blanco en algún momento, bajo cualquier circunstancia, entonces no hay justo ni uno, ni uno solo, solamente Jesucristo es el único justo. Sigamos eh, 
eh, eh, nos vamos a mantener aquí en el libro de Romanos y vamos a continuar leyendo lo que dice Romanos 5, 8. Vamos al capítulo 5 y el texto, eh, el versículo eh, Romanos 5, 8, repito. El 8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Esta es la gran noticia, hermanas. Sabemos que no hay justo ni a un uno, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a su Hijo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, Cristo vino a abrir ese camino que el pecado había cerrado para nosotros. Continuemos leyendo en Romanos 8.1. Romanos 8.1. Dice, por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. No hay condenación para quienes, para los que pertenecen a Cristo Jesús. Es decir, para todos aquellos que anden en el espíritu y no en la carne. Ahora bien, ya eh, es, tenemos claro que no hay justo ni a un uno, que vino Jesús, el que vino a abrir ese camino, y que uh, no hay condenación para los que andemos en el espíritu. Vamos a ir ahora a Primera de Corintios 6, versículo 11. Primera de Corintios 6, 11. Dice así. Eh, recuerda que estoy usando nueva traducción viviente. Dice, algunos de ustedes, uh, vamos a leer, no, vamos a leer, eh, no el 11, vamos a leer del 9 al 11. Del 9 al 11. Dice. No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No se engañen, no se engañen a sí mismos. La traducción de eh, Reina Valera creo que dice no erréis. Aquí dice no se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ok? Entonces, bien es cierto que... Eh, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pero también es cierto que aquí en, en 1 Corintios 6, a partir del 9, nos da una lista de lo que va a pasar con aquellos que practican tales pecados, pecados que están a la orden del día, pecados que son comunes, que los vemos en, eh, cor corrientemente. Ayer eh, estudiaba con una, con, con, con una niña, con una jovencita hija de, un, de una amiga, y yo le preguntaba que qué tan extraño, eh, porque ella me preguntaba que qué era fornicación, y yo le, yo le expliqué qué es eh, eh, la, práctica, la práctica libre sexual, y que, que, eh, que, que ella no conocía el término de fornicación, pero sí conoce el pecado. Entonces, ella decía, no, no es nada raro, es muy común entre, entre los jóvenes y es muy común entre el medio en que, en que ella es, vive conectada. Entonces, 
estos son pues eh, 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 pecados que conseguimos servidos continuamente y, y no es extraño que aún los propios eh, que han sido justificados y que han sido lavados y que han sido santificados, este, no es extraño que practiquen tales pecados. Y dice en, en, en el texto, y también vamos a leerlo en, la, en Apocalipsis 21.8 para que lo vayan buscando, que es como el paralelo a este texto, que no heredarán el reino del cielo, no, her, no heredarán el reino de Dios. Y dice también, esto eran, algunos de ustedes eran así, pero ahora han sido limpiados. Vamos eh, a buscar Apocalipsis uh, 21.8. Apocalipsis 21.8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, las estábamos leyendo en, en, primera, de, en primera de Corintios 6, que habla eh, este, de las prácticas de inmoralidad sexual, como el adulterio, la prostitución, la homo homosexualidad, este, que es tan defendida y tan comentada con los grupos de, de, por los grupos de que, pro, y, eh, pro y, eh, igualdad de género, y este, vemos que es tan repudiada por Dios. Entonces el 21.8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a los ídolos, y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la muerte segunda. Sabemos cuál es el destino de los que practican y persisten en practicar tales pecados. No heredarán el reino de Dios el rey, y no y, y, y arderán en el, lago de, en el lago de fuego de azufre que es la muerte segunda. Ajá. Al final, del, en el en, en 1 Corintios 6.11, este decía, vuelvo a repetir, esto era lo que hacían algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, santificados, justificados. ¿Okay? Vamos a, a ir uh, un momento a Ezequiel 33.11, a ver qué nos dice ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Ezequiel 33, 11? Momento. Ezequiel 33, 11. ¿Estamos todas? Ezequiel 33, 11 dice. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que, a, que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse. Apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? Entonces aquí vemos, me encantaría que cualquiera de ustedes también lo leyera en la versión Reina Valera, lo que los tengan. Si alguien lo puede... Ok. Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío a su camino y que viva. Volveo, volveo de vuestros malos caminos, porque moriréis, o oh casa de Israel. Ok. Entonces vemos aquí claramente, mis amadas, que Dios no aborrece a los malos. Solamente odia el pecado, odia las acciones que hacen. Por eso el clamor de que se arrepientan, de que se arrepientan. Porque él no quiere, que, que, que él, él, él no odia a los malvados, él quiere que se salven, él quiere que se arrepientan. Ese esa, esa fue el fin de que su hijo viniera, para que, eh, no se está escuchando bien. Me dicen por acá que no se está escuchando perfecto, bien. Perfecto, perfecto, te escuchamos perfecto. Ok, ok. Quizás hay problemas con algunos de los, de los, uh, de las conexiones por allí. Ok, 
Entonces, este, ese fue el fin de que Jesucristo viniera y muriera en la cruz, para que se salven, para que se salven todos. Pero eh, la condición es arrepentirse, alejarse del mal, alejarse del pecado. Vamos a continuar, por favor, leyendo en Segunda de Tesalonicenses 3, 15. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 3, 15. Dice así. Eh, vamos a leer uh, desde el 14. Dice. Tomen nota de quienes rehusan obedecer lo que decimos en esta carta. Aléjense de ellos para que se avergüencen. No los vean como enemigos, sino que llámenles la atención como lo harían con un hermano. Por favor, este, eh, lo, pueden, uh, 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 lo puedes leer Alice o la que quiera en Reina Valera. Segunda de Tesalonicenses 3.15. Segunda de Tesalonicenses 3, 15 dice, más no lo tengáis por enemigo, sino amonestarlo Hermanita. como hermano. Hermanita, ¿puedes leer desde el 14, si es tan amable, por favor? Ya, yeah, mi hermanita. Si 14. alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se, para mm -hmm. que se avergüence. Más no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a, como a hermano. Amén. Perfecto. Yo creo que la instrucción es muy clara, es muy clara. La forma de amonestar y lo que tenemos que hacer con él. No tenerlo como enemigo, pero sí tenemos que apartarnos de él para que se avergüence. Vamos a continuar este, eh, 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 aclarando más esta idea en a Mateo 18, vamos a leer Mateo 18, 15, 15 al 17 y vamos a leer también Gálatas 6, 1. Vamos entonces a Mateo 18 del 15, Mateo 18 del 15 al 17. Mateo 18 al 15, 17 dice, si un creyente, <coughs> perdón, <coughs> si un creyente peca contra ti, Háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confías al pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un, cor un corrupto cobrador de impuestos. Entonces, en, eh, ya leíamos aquí en, en Segunda de Tesalonicenses 3, que no le tengamos como enemigo, pero que sí, que no nos juntemos con, con él. Aquí en Mateo eh, 18, 15, nos dice la forma, los pasos de cómo hacer este, esa, esa exhortación, esa amonestación contra la persona que está pecando. Háblale en privado, si no te hace caso, ve con dos o tres. Si aún esos dos o tres testigos persisten en pecar, ponlo a la iglesia. Si no acepta la decisión de la iglesia, tenlo este, como, un, como un pagano. Y nosotros no tenemos eh, nosotros el trato que tenemos con los paganos es para hablarles del evangelio, es para hablarles de Cristo, pero nosotros no, no vivimos eh, en comunión armoniosa con el pagano. No sé si me, si me explico. Nosotros no vivimos este, compartiendo uh, nuestra vida cotidiana con los paganos. Eh, no, no vivimos teniendo una comunión íntima con los paganos. ¿Ok? Obviamente que estamos en el mundo y que sí tenemos trato con ellos en algunos aspectos, pero no mantenemos la comunión íntima con los paganos, la mantenemos es con los santos, con nuestros hermanos en la fe, con los que eh, eh, queremos y nos esforzamos 
por agradar al Señor. Vamos a leer Gálatas 6.1. Gálatas. Ajá. Gálatas 6.1 dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Aquí el Señor a través de Pablo nos sigue dando instrucciones de cómo es que tenemos que hacer las correcciones al hermano que está eh, dominado por algún pecado. Tenemos que, y nos, di, y, y nos dice, eh, no nos dice rechácenlo, dice ustedes que son espirituales, ustedes que son espirituales, deberían de ayudarlo a volver al camino recto. ¿De qué manera? Con ternura y con humildad. Es lo que aquí nos está diciendo, es muy contrario a verlo con menosprecio, a echarle en cara su pecado, a verlo, eh, a rechazarlo, sino dice que debemos hacerlo volver, ayudarlo y hacerlo volver con ternura y con humildad. Esa humildad que nos enseñó Cristo, esa humildad que, uh, con esa humildad que vivió durante, durante toda su vida en la tierra y que enseñó durante su ministerio. Que, a que recuerdan cuando los apóstoles le dijeron que cuál era el mayor y Jesús se ciñó la toalla y lavó los pies de sus discípulos y dijo que el mayor, el más importante, es el que, el que sirve el que está dispuesto a humillarse. Por eso aquí la palabra de Dios nos dice con ternura y humildad, porque de esa manera nos enseñó el Señor. Eh, por favor, si lo tienen en la, en la versión Reina Valera, eh, Gálatas 6.1, me encantaría que lo compartieran. Gálatas 6.1 dice la palabra del Señor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Espíritu de mansedumbre. Debemos hacerlo con espíritu de mansedumbre, no con espíritu de arrogancia, no con espíritu de que yo soy el que estoy muy bien y usted está mal. No este, con esa actitud, porque eh, eh, lo que hacemos es que eh, al hermano, no le provoque regresar cuando ven actitudes este, arrogantes o sobradas o uh, de cualquiera de nosotros. El, el, la actitud es con espíritu de mansedumbre, con humildad. Entonces, ya hemos visto, leído claramente en la palabra de Dios cómo es que tenemos que eh, tratar o qué es lo que tenemos que hacer cuando un hermano en pecado o está en la práctica de algún pecado, ¿cómo es que tenemos que hacer? Y si persiste en pecar, ya sabemos y la, la palabra de Dios nos dice que después de haber agotado todas las instrucciones que el Señor nos da, tanto en, en Segunda de Tesalonicenses 3, como en Mateo 18, como en Gálatas 6, si persiste en pecar, pues no podemos tener comunión con él. Eh, la, la, el, el, creo que Reina Valera dice ni aún coman con él nosotros comemos con los que tenemos comunión parte de eh, en la iglesia del primer siglo compartían el pan en las casas es porque es una forma de tener comunión entre los hermanos y nosotros lo seguimos practicando entonces no podemos tener comunión y por eso dice ni aún comáis con él, con aquel que persiste en pecar, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas Dice también la palabra de Dios. Ahora bien, hermanas, ya sabemos que, que es lo, pero también dice, recordando siempre que dice que no le tengamos como enemigo, sino que insistamos siempre en restaurarlo. Ok, porque el Señor es el que hace el trabajo. Oremos por él 
para que el Señor toque su corazón y ponga arrepentimiento en él. No, no, cuando un hermano persiste en pecar, no debemos dejar de orar por él. Es cuando más necesita nuestras oraciones para que su corazón se compunja y entre, eh, 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 venga entendimiento a él de, de que está alejado de Dios. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo tratamos? Ya sabemos cómo es el trato que debemos darle a ese hermano. Y ahora, ¿cómo tratamos? Hermanas, a aquellos hermanos que han pecado, que han caído en uno de esos de los tantos pecados que hemos leído, pero que se ha arrepentido. ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo tratamos a ese hermano? Mira, este, es muy triste para nosotros, nos duele el corazón y muchas veces nos da mucha molestia ver que hermanos que están fieles, caen en algo que nosotros no esperábamos, en un pecado que no esperábamos. Eso nos duele mucho en el corazón. Y, y, y hay que ser honestas. También nos, nos disgusta que eso haya ocurrido, porque eh, ese, el dolor que, que sentimos por ese hecho pues, nos lleva a una mezcla de sentimientos. ¿Qué hacemos con ese, con ese hermano que se arrepiente y que regresa? Aquí yo me voy a permitir leer unos textos de Jeremías, que es cuando el Señor le promete al pueblo de Israel que van a volver del cautiverio. ¿ok? Y me parece una linda ilustración para llevarlo a nuestros días, ya que muchos hermanos, hermanos nuestros, de aquellos que fueron lavados, de aquellos que fueron limpiados, de aquellos que fueron santificados, se pueden encontrar o pueden caer en una situación de cautiverio. Entonces, vamos a ver cómo era el pensamiento de Dios cuando quería que su pueblo Israel, cuando prometió que ellos iban a regresar del cautiverio. Vamos, por favor, a Jeremías, Jeremías 30 del 4 al 5. Jeremías 30, versículos 4 y 5. Leo nueva traducción viviente, dice, este es el mensaje que dio el Señor con relación a Israel y Judá. Esto dice el Señor. Oigo gritos de temor. Hay terror y no paz. Por favor, Léamelo el rey La Valera porque dice gritos de terror y no de paz. ¿Alguien, por favor? Leo, mi hermana. Jeremías Ajá. Ajá. capítulo 30, versículo 5. Porque así cuatro. dice. Cuatro. Ajá, cuatro sí. Estas, pues, son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Ajá. Aquí nos queda claro de que Dios oye la voz de cada uno. El Señor es el único que tiene el poder de escuchar la voz de cada uno, el clamor de cada uno, la voz que ninguna de nosotras podemos escuchar. Y él dice aquí, en el pueblo de Israel, en ese momento que escucha gritos, de temor, de terror y no de paz. En estos, en, en estos momentos puede estar ocurriendo, y estoy segura que ocurre, que en cualquiera de nuestras congregaciones hay un, puede haber una situación así. Por la razón que sea, por el pecado que sea. Entonces, el Señor está escuchando eso. El Señor oye. El Señor oye que hay temor y hay terror también por circunstancias, porque de verdad, hermanas, que nos da terror cuando hermanos fieles, hermanos que han estado eh, sostenidos, que han sido este, columnas en la iglesia, hay un pecado así, nos inunda este, el, el, la aflicción, el terror y, y, y nos roba la paz, ¿ok? Si continuamos más adelante en Jeremías 31, 3. Jeremías 31, 3. Ok. Dice así. 
hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable, te acerqué a mí. Léemelo, por favor, en Reina Valera. 31, 3 dice la palabra del Señor en Jeremías. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Amén. Me encanta con esa, esa, el, el, la segunda parte, como lo dice Reina Valera. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué. Repítalo, hermana. Por tanto. Por tanto, te te prolongué, prolongué mi, misericordia. mi misericordia. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Al igual que el pueblo de Israel, somos su pueblo, somos su pueblo ahora. El Señor con amor eterno nos ha amado, por eso envió a su Hijo. Y con amor eterno ama al que está caído. Y le prolonga su misericordia. El Señor prolonga su misericordia y a veces nosotros no queremos prolongar esa misericordia, alargar esa misericordia con el que ha caído y vuelve a arrepentir. Lo queremos señalar, juzgar, pinchar los ojos. Recordemos que es el propio Dios, el que nunca ha errado el blanco, prolonga su misericordia. Entonces, ¿quién soy yo para no prolongar misericordia con ese hermano que vuelve y se arrepiente? Recordemos lo que dice Gálatas, Gálatas 6.1, que ya lo leímos y dice, considérate a ti mismo. Hay que aplicar la regla de oro, porque Pablo también nos redice, el que está firme, mire que no caiga. Y hoy es un hermano, pero nosotros no estamos eh, eh, libres absolutamente de que no podamos caer. Pablo lo dice claramente, el que está firme mire que no caiga. Entonces apliquemos la regla de oro. Si queremos que alguien prolongue, que los hermanos prolonguen su misericordia hacia nosotros, cuando podamos caer en algún momento, seamos así, prolonguemos nuestra misericordia hacia el hermano que regresa arrepentido. Estamos claros en eso. Sigamos leyendo Jeremías 31, 20. Sigamos ahí en el 31 y vamos a leer el versículo 20. Uh, 31, ya va que estoy un poquito perdida. Ajá, el 20. ¿No es aún Israel mi hijo? ¿Mi hijo querido? Dice el Señor. A menudo tengo que castigarlo, pero aún así lo amo. Por eso mi corazón lo anhela y ciertamente le tendré misericordia. Eh, ayúdenme con Reina Valera. Reina Valera dice la palabra del Señor. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se, como, se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Me encanta, como, como dice, las dos versiones, pero me llama mucho la atención y me, me llevó mucho a la reflexión, como dice Reina Valera, se conmovieron mis entrañas, me acordé de él y se conmovieron mis entrañas y tendré misericordia de él. ¿Acaso no es mi hijo amado? ¿Acaso el que cae y vuelve arrepentido no es hijo amado del Señor? Amén. Y si Amén. las entrañas, el propio Dios, se conmueven, ¿Por qué mis entrañas o las tuyas no se conmueven? Y prolongamos su misericordia hacia él, hacia ese 
que cayó y viene arrepentido. ¿Acaso no es el hijo amado del Señor? Entonces, mis amadas hermanas, resumen hasta aquí. Ya vimos que no hay justo ni un uno, ya vimos que Jesucristo el justo es el que abre ese camino que el pecado había cerrado para nosotros, ya leímos en los diferentes textos de cómo es la, cómo debe ser el método, el procedimiento para amonestar al caído y cuál debe, y cuál debe ser no, nuestra actitud en ese proceso con humildad y mansedumbre. También vimos cuál es el fin de los que persisten en esos pecados y no se arrepienten y, y, y no salen de ellos, vimos que le espera la muerte segunda y que no heredarán el reino de los cielos. Y también acabamos de ver en Jeremías 31 que Dios prolonga su misericordia hacia aquellos que se arrepienten y vuelven, que Dios no, eh, no, no quiere que el que el malvado se pierda lo que aborrece su pecado. ¿Ok? Entonces, como dice por ahí mis amadas hermanas, que una imagen dice más que mil palabras, voy a pedirle a, a, a Alex, que creo que la tiene, que ponga allí una imagen que quiero que vean con mucho detalle y quiero que por favor las guarden en sus mentes. Vamos a, a, a ver aquella, a, a, vamos a ver esa imagen. Ah, ¿Será que puede eh, a, ampliar solamente la imagen? No, a, Alex, si pudiera agrandar solamente la imagen y no el texto, se puede, porque lo que quiero enfocarme es en la imagen. Si ¿Sí puedes o no, porque quiero enfocarme solamente en la imagen, no en el, no en el texto. No, mi bella. A ver, a ver, vamos a hacer algo. Espérenme, danme un segundo. Denme un segundo, por favor. Ya, denme un segundo. A ver aquí, ¿qué puedo hacer? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver si, me, si me funciona lo que quiero hacer, ok yo no sé si está la cámara a ver, no me veo eh, si quieres quita la quita la, el compartir pantalla un momento ajá ajá y quiero a ver ajá Déjame ver si con mi, con mi cámara puedo, puedo poner. Ya va. ¿La pueden ver, hermanas? ¿Pueden ver sí, la imagen? Perfectamente. Ajá. ¿Pueden detallar la imagen? ¿La pueden detallar? Cuéntenme si pueden detallar. Cuéntame sí, qué ven así. Se detalla un niño con otro niño en la espalda. ¿Ven? Pueden ver, pueden detallar, ya va. Pueden detallar eh, el niño, la posición del niño, su mirada, sí. la postura que tiene, eh, cómo carga el niño la espalda, cómo lo tiene sujeto. Pueden detallar la forma como está parado, la forma como está mirando de frente, cómo está uh -huh. erguido, cómo está firme mirando de frente con determinación. ¿Pueden detallarlo? Bueno, me gustaría mucho que miren la imagen con detenimiento. Observen la, la cara del niño. Pienso que es un niño no más de siete años con un bebé sobre su espalda. Un momento. Con un bebé sobre su espalda sujeto con, una, con unas cuerdas, con, un, con unos cintos, parado firme, mirando de frente. 
erguido y con una, con una uh, eh, apariencia muy valiente, muy valiente en, es, en, en, en esa postura que él tiene. Entonces, es, es la imagen que quiero que grabemos en nuestra mente. Si quieres, la puedes compartir, Alcita. Ya, déjame. Oh, excelente. Excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La, la, dejé, dejémosla ahí en pantalla. Mis amadas hermanas, esta imagen para las que sé que algunas de ustedes conocen la historia, corresponde a un niño durante la Segunda Guerra Mundial. Es un niño japonés. Y cuando lo vi así, pensé en que no tiene, yo creo que, no tiene, que tiene menos edad que mi nieto mayor. Y ese niño carga su hermano muerto en la espalda. Pueden verlo ahí como está... Eh, firme como un soldado, como un soldado con mucho valor y con su hermanito muerto. A ver, uh, uh, a ver, si quieren lo pueden ampliar en sus pantallas, las que puedan, creo que pueden ampliarlas. Yo lo estoy haciendo aquí en mi pantalla. Quizás algunas pueden ampliar la imagen en, su, en sus pantallas. ¿Ok? Entonces... Ese niñito en realidad, en realidad se ve mucho más delgadito en las imágenes. Ahí, como la, el, el, ahí se ve gordito porque la imagen está como ancha. ¿Ok? Ah, excelente. Bueno, pero es que estas ayudantes son una maravilla. Esa es la imagen del japonesito. Esa es la imagen. Muchísimas gracias. Este, entonces, esta imagen es de un niño japonés durante la Segunda Guerra Mundial que lleva su hermanito muerto en la espalda. Me impresiona cómo está este paradito, firme, valiente y muy, um, yo diría que, perdón, es que, me, es que, es que me, la imagen me conmueve muchísimo. Yo diría que está, eh, está, eh, muy, uh, toma muy en serio, está, está muy uh, responsable, responsable de su hermano, que aunque esté muerto, él lo lleva encima. Asumió esa responsabilidad con mucho valor, con mucha interés y con, y con mucho garbo. Él se dice que un soldado le dijo que se desprendiera de ese peso. El, el hermanito ya estaba muerto y se, y, 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 y se dice que un soldado le dijo, libérate de ese peso. Y el niño le respondió, no pesa, es mi hermano. No pesa, es mi hermano. Y también se dice que el soldado entendió el profundo lazo de amor que significaba para él llevar esa carga. Y el soldado lloró. Ok, mis amadas hermanas. Esta imagen que la quise compartir ya para concluir. La idea es que cada vez que nosotras veamos a nuestro hermano caído, eh, abalaseado o baleado, como le digan en sus respectivos países, seamos capaces, cada una, de prolongar nuestra misericordia hacia nuestro hermano que se ha caído. Y seamos capaces de levantarlo, de ser apoyo y de perdonarlo. Y que seamos capaces de sobrellevarlo como una carga, como este niño sobrellevó la carga 
de su hermano caído en la guerra. Y así como leímos en Gálatas 6.2, que nos consideremos a nosotras mismas si estuviéramos en esa posición. Y así, hermanas, con la misma determinación y con el mismo valor que vemos a ese niño en esta imagen, digamos y sintamos y podamos eh, decir con ese hermano que cayó, no pesa, es mi hermano. Porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, que sobrellevemos las unas las cargas de las otras. No pesa, es mi hermano, para que un día nosotros no le pesemos a otro. Que Dios nos libre de caer y que, no, y que, no, y que alguien pueda decir, no pesa, es mi hermana. Así que, bueno, es, es el mensaje con el que quería que se quedaran al final y con eh, eh, esta imagen en su memoria. No sé que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que el Espíritu Santo siempre nos acompañe a cada una de nosotras en nuestro vivir diario. Muchas gracias Inés por tu mensaje. En verdad que la última, la imagen que pusiste eh, también lo asocio con, con Jesús, ¿no? Cuando él car cargaba la cruz y, y no le pesó. Y llevaba en todos nuestros pecados. Perfecto. Y, y también al comienzo tú dijiste que me llamó mucho la atención también. Eh, que el único que no tiene pecado es Jesús y nosotros sí somos pecadores, ¿no? Y me hizo recordar a una hermana de la iglesia que estamos viendo un libro y, y leímos lo, los mandamientos y ella dijo, yo cumplo todos estos mandamientos. Y yo me quedé así como, dije, oye Fernanda, tú estás muy mal. Porque yo cada cosa que sale en los diez mandamientos estoy mal. Y ella seguía diciendo eso, ¿no? Que, que los mandamientos ya todos los cumplía, que no tenía ningún pecado de los mandamientos. Entonces, ella, bueno, sigue en la iglesia, pero no, no participa mucho. Pero me llamó mucho la atención eso lo que dijo ella. Y acá, y justo cuando empezaste que dijiste que Solo Jesús fue un hombre que estuvo en la tierra y que no pecó. Tuvo tentación, pero no pecó. Así que muy buen mensaje. Muchas gracias.